গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কের আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সারোয়ার হোসেন আজকে আমরা ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন চ্যাপ্টারের প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন এই টপিকটার নিয়ে আলোচনা করব এবং এটা হচ্ছে আমাদের প্রোটিন এই টপিকটার উপর ফার্স্ট ক্লাস তো আজকে আমরা প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশনের ডিফিনিশন নিয়ে আলোচনা করব এরপর এই এই ঘটনাটা এই ম্যাল নিউট্রিশনটা কেন হয় কজেসগুলো এটিওলজি এগুলো নিয়ে আলোচনা করব তারপর এটার ক্লাসিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করব প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশনের কমপ্লিকেশনস কী কী হইতে পারে সেগুলো জানানো হবে এবং এটার প্রিভেনশনটা কী আপনি করতে হবে বা কিভাবে আমরা প্রিভেনশন করতে পারি সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আচ্ছা প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন PEM তো প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন রিফার্স টু আ রেঞ্জ অফ ডিজর্ডার্স অফ ম্যাল নিউট্রিশন দ্যাট ইনভলভ ডেফিসিয়েন্সিস অফ প্রোটিন অ্যান্ড এনার্জি প্রোভাইডিং কার্বোহাইড্রেটস অ্যান্ড ফ্যাটস তো প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন এরা কিন্তু একটা রেঞ্জ অফ ডিজর্ডার্স ম্যাল নিউট্রিশনের ডিজর্ডার্সের একটা রেঞ্জকে রেফার করে এবং এটা হচ্ছে গিয়ে প্রোটিন অ্যান্ড এনার্জি প্রোভাইডিং কার্বোহাইড্রেটস অ্যান্ড ফ্যাটসের ডেফিসিয়েন্সিকেও ইনভলভ করে ইনভলভ ডেফিসিয়েন্সিস অফ প্রোটিন অ্যান্ড এনার্জি প্রোভাইডিং কার্বোহাইড্রেটস অ্যান্ড ফ্যাটস দেখো এখানে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট এই তিনটা নিউট্রিয়েন্ট বা প্রক্সিমেট প্রিন্সিপ্যাল ডেফিসিয়েন্সি যে কোনোটা ডেফিসিয়েন্সি হইলেই প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন কিন্তু হইতে পারে হ্যাঁ এবং এই প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন হচ্ছে গিয়ে এইটা এই ম্যাল নিউট্রিশন হলে যে ডিজর্ডারগুলো হবে ওই ডিজর্ডারগুলো কিন্তু এই তিনটা ডে যে কোনো একটা ডেফিসিয়েন যে কোনো একটা বা দুইটা বা তিনটারই ডেফিসিয়েন্সির ফলে ডিজর্ডার গুলো হবে আচ্ছা চিলড্রেন অ্যান্ড দি এল্ডারলি আর পার্টিকুলারলি সাসক্যাপ্টেবল বাট ইট মে অকার অ্যাট এনি এজ চিলড্রেন আর এল্ডারলিদের ক্ষেত্রে মানে যারা বয়স্ক একটু তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে এই প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশনটা একটু বেশি হয়ে থাকে তারা একটু বেশি ভালনারেবল থাকে এই ডিজিজটার প্রতি বাট এটা কিন্তু এনি যে কোনো বয়সের মানুষের ক্ষেত্রেই হইতে পারে আচ্ছা কজেস অফ প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন ইন এডিকুয়েট ডায়েট পোথ ইন কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি ইনফেকশনস অ্যান্ড প্যারাসাইটিক ডিজিজেস ডায়রিয়া মিজলেস ইন্টেস্টাইনাল ওমস এ দেখো এনে ঘটনা হচ্ছে ডায়েট ইনএকুয়েট ইন এডিকুয়েট হবে তো অবশ্যই কারণ হচ্ছে প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন কিন্তু এক ধরনের আল আন্ডার নিউট্রিশনের ফলে এই ম্যাল নিউট্রিশনটা হয়ে থাকে সো এটা তো অবশ্যই ইন এডিকুয়েট ডায়েটের ফলেই হচ্ছে হ্যাঁ এবং এই ডায়েটটা কিন্তু ইন এডিকুয়েট হবে কোয়ালিটির দিক দিয়েও ইন এডিকুয়েট কোয়ান্টিটির দিক দিয়েও ইন এডিকুয়েট হ্যাঁ আচ্ছা ইনফেকশনস অ্যান্ড প্যারাসাইটিক ডিজিজেস বিভিন্ন ডিজিজের কারণেও হইতে পারে যেমন ডায়রিয়া ডায়রিয়ার ফলে আমার বডির সব নিউট্রিনগুলো বের হয়ে গেল আমার শরীর থেকে তখন কিন্তু এই প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন হয়ে যেতেই পারে আচ্ছা মিজলেস ইন্ডেস্টানাল ওমস ইন্ডেস্টানাল ওমস হচ্ছে এরা কিন্তু সবাই প্যারাসাইট অ্যান্ড এরা হচ্ছে গিয়ে আমাদের হচ্ছে বডিতে প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন এরা হচ্ছে এদের কারণে হয়ে যেতেই পারে আচ্ছা আবার হচ্ছে গিয়ে আদার্সের মধ্যে আমাদের হচ্ছে গিয়ে এনভায়রনমেন্ট বা আমাদের হচ্ছে সোশ্যালি যেই সমস্যাগুলোর কারণে এটা হইতে পারে যেমন লার্জ ফ্যামিলি সাইজ অনেক বড় ফ্যামিলি সাইজ যদি হইতে হয়ে থাকে তাহলে তাহলে কিন্তু হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে এডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই দেওয়া যায় না তখন কারেক্ট প্রপোর্শনও সাপ্লাই দেওয়া যায় না আবার এডিকুয়েটলিও দেওয়া পসিবল হয় না হ্যাঁ আবার পুয়োর এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন এটার কারণে তারপর পুয়োর ম্যাটার্নাল হেলথ যেই মায়ের হচ্ছে গিয়ে সন্তান সেই মায়ের যদি হেলথ অনেক পুর থাকে তখনও কিন্তু এই প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন হয়ে যেতে পারে আচ্ছা ফেলিওর অফ ল্যাকটেশন ল্যাকটেশন বা হচ্ছে গিয়ে মিল্ক ইজেকশনের যে ঘটনাগুলো এটা যদি ফেল্ড হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে গিয়ে বা চিলড্রেন কিন্তু মানে চাইল্ড যেটা একদম একদম নিউ নেটাল নিউ নেটাল একদম হচ্ছে নবজাতক একটা বাচ্চা সে হচ্ছে কিন্তু যদি মিল্ক বা দুধ যদি সে না পায় ব্রেস্ট মিল্ক যদি সে না পায় তাহলে তো তার ওই ব্রেস্ট মিল্কের কি ওইটার হচ্ছে গিয়ে ওই ব্রেস্ট মিল্কের আর তো কোনো হচ্ছে গিয়ে সাবস্টিটিউট নাই তাই না ওই ব্রেস্ট মিল্কের কোনো সাবস্টিটিউট না থাকার কারণে ওইটার কোনো রিপ্লেসমেন্ট না থাকার কারণে তখন কিন্তু বাচ্চাটার প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন হয়ে যেতে পারে প্রি ম্যাচিউর টার্মিনেশন অফ ব্রেস্ট ফিডিং এটাও কিন্তু সেম হচ্ছে গিয়ে ব্রেস্ট ফিডিং থেকে বাচ্চাকে খুব দ্রুত হচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিং থেকে আমি হচ্ছে গিয়ে সরাই দিলাম তাহলেও কিন্তু এটা হইতে পারে যেমন ব্রেস্ট ফিডিংয়ের টাইমে হচ্ছে গিয়ে ছয় মাস হওয়ার আগে অনেকে হচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিং করানো বন্ধ করে দেয় অনেকে হচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিংয়ের পাশাপাশি হচ্ছে বিভিন্ন বেবি ফুড খাওয়ানো শুরু করে এগুলো কিন্তু আসলে খাওয়ানো উচিত না ছয় মাস পর্য
अच्छा हु क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन मेरासमा स्क्वाशियर कर मेरासमिक क्वाशियर कर तपर हे आंडार वेट चिल्ड्रेन आंडार वेट चाइल्ड निट्रिशनल डार्फिंग घटनागुलो क्लसिफिकेशनगो क्योंकि प्रत्येक डिजिज प्रोटीन एनार्जी मेल न्यूट्रिशन कारण मेरासमास क्वाशियर कर मेरासमिक क्वाशियर कर आंडार वेट चाइल्ड निट्रिशनल डार्फिंग डार्फिंग मैंने हे कि खाटो व्यक्ति बला है अनेक बे खाटो हाँ जरा हे पैथोलजिकाली जरा खाटो ते क्षेत्र में घटना घटे निट्रिशनल डार्फिंग अच्छा कमप्लीकेशन अफ प्रोटीन एनार्जी मेल न्यूट्रिशन प्रोटीन एनार्जी मेल नूट्रिशन इज इन एडल्ट एडल्टर क्षेत्र में प्रोटीन एनार्जी मेल न्यूट्रिशन हे लस अफ वेट मासल वेस्टिंग इडेमा अल दर्गान्स और एट्रोफिट एक्सेप्ट दि ब्रेन तो ये वेट लस होते मासल वेस्टिंग होते इडेमा होते हाँ प्रोटीन एनार्जी मेल न्यूट्रिशन कमप्लीकेशनगुल एडल्टर क्षेत्र एडल्टर क्षेत्र तरह हे वेट लस है मासल वेस्टिंग इडेमा अल दर्गान्स और एट्रोफिट एक्सेप्ट द ब्रेन ब्रेन बदे जो अर्गान्स आज सब एट्रोफिट सब हे और डिजेनारेट कर फिले हाँ और इडेमा तो इडेमा नहीं आगे हे डिस्क्राइब कर बडीगुलो फुले जाए क्या फ्लुइड एक्यूमेशन कारण हाँ फ्लुइड जमे बडी फुले जाए बला इडेमा ये क्योंकि पी एम एक्टर कमप्लीकेशन हाँ तर मासल वेस्टिंग मासल हे मासलगुलो डिजेनारेट कर मासलगुलो एकदम हे पतला हो जाए नष्ट हो जाए मासल वेस्टिंग बोला जेटा के और लस अफ वेट हमारे वेट अनेक बे कमे जाए तक और यांग चाइल्ड चिल्ड्रेन क्षेत्र में जो प्रोटीन एनार्जी मेलिटेशन है तरह क्षेत्र में जी घटनागुल्लो घटे से क्वाशियर कर मेरास मास मेरास मास आंडार वेट चाइल्ड ओके तो प्रिभेंशन देखो प्रिभेंशन यूनिसेफ हेज गिवेन आ सेट अफ स्ट्रैटेजिज टू प्रिभेंट प्रोटीन एनार्जी मेल न्यूट्रिशन ग्रोथ मनिटरिंग ओराल रिहैड्रेशन ब्रेस्ट फिडिंग हाँ तपर इम्यूनइेशन फैमिली एजुकेशन फैमिली स्पेसिंग फैमिली फूड सप्लीमेंटेशन यो यूनिसेफ हे प्रिभेंशनगुल दीसेगुलो कर ले प्रोटीन एनार्जी मेल न्यूट्रिशन के प्रिभेंट करतेब एवं एखे क्योंकि मन रखते हैं गोबि एफ 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 तो गोबी एफ 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 दिए हमें ये सार्ट कथा क्योंकि सुंदर भाव मन रखते पर पॉइंट के एक डिस्क्राइब कर ग्रोथ मनिटरिंग हाँ हमें हमें ग्रोथ मनिटरिंग जो करी एक बाच्चा हमें जन्म नार पर तरह जो ग्रोथ मनिटरिंग करते थी तक हमें क्योंकि हे इजिली हे डिटेक्ट करते पर बाच्चार आसले हे प्रोटीन एनार्जी मेल रिजन हे कि हाँ ये क्योंकि इजिली डिटेक्ट करा जाए हे ओराल रिहैड्रेशन हाँ ओराल रिहैड्रेशन मान हम ओराल मुखर मध्यम खावर मध्यमे सब समय रिहैड्रेटेड रखते हैं हाइड्रेटेड रखते हैं हमारे बडीटा के बडीटा के सब समय बडी जान पर्याप्त परमाण पानी थे पर्याप्त परमाण मिनारे जो बडी ते प्रेजेंट थे हाँ बडी जान डिहैड्रेटेड ना हो जाए जिसमें ख्याल रखते हैं तपर ब्रेस्ट फिडिंग ये जिस खूब इम्पर्टेंट हमें क्योंकि ब्रेस्ट फिडिंग जो एक बाच्चा के ठीक मतन ब्रेस्ट फिडिंग करना से बाच्चा जो ब्रेस्ट फिडिंग खूब द्रुत अफ कर देवाच्चा जो एकदम ही ब्रेस्ट फिडिंग सूझ ना पाए हाँ तक क्योंकि तरह क्षेत्र में प्रोटीन एनार्जी मेल न्यूट्रिशन घटनागुलो खूब बेसि घटते देखा जाए तपर इम्यूनइेशन इम्यूनइेशन क्षेत्र एखे हे इम्यूनिटी हमारे इम्यूनिटी माध्यम क्योंकि प्रोटीन एनार्जी मेल न्यूट्रिशन के प्रिभेंट करते हाँ ये हे एक बाच्चा के इम्यूनिटी इम्यूनइज करा जाते हाँ इम्यूनइज करा जो पे कि हे इम्यूनइज कर दिए हे डिजर्डारगल हार पसिबिलिटी कमे जाए फिमेल एजुकेशन फिमेल एजुकेशन जो करी देखो ये क्योंकि खूब इम्पर्टेंट हम सोसाइटी एख कने हे गए छयस हार आगे ही बाच्चा ब्रेस्ट फिडिंग पशापाशी तक सप्लि मेन्टेशन हिसेबे विभिन्न धरण बेबी फूड खावान है ये जिसगल जे हे बाच्चार जो आसले जो हार्मफुल इट्स नट बेनिफिशियल ये क्योंकि अने के बुझते चाय बुझले बुझते चाय बुझे ना बुझले बुझते चाय तो ये ब्रेस्ट फिडिंग कथागुल कथाटा बोल हाँ से एन जो वही फिमेलटा वही माँ जो प्रपारलि एडुकेटेड थकत बुझत जो ना एक बाच्चा के आसले ब्रेस्ट फिडिंग कतट इम्पर्टेंट से क्योंकि से इम्पर्टेंसा ब्रेस्ट फिडिंग दी 
হ্যাঁ অ্যান্ড হচ্ছে ডাক এবং হচ্ছে যেই নির্দেশনাগুলো রয়েছে একটা বাচ্চা নিউনেটালের একটা হচ্ছে নবজাতক পালনের ক্ষেত্রে সেই নির্দেশনাগুলো কিন্তু সে সুন্দর ভতন পালন করত সো ফিমেল এডুকেশনটা এখানে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই ডিসঅর্ডারও যদি আমরা প্রিভেন্ট করতে চাই হ্যাঁ ফ্যামিলি স্পেসিং আমরা কিন্তু বলছি যে প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশনের অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে লার্জ ফ্যামিলি সাইজ একটা ফ্যামিলিতে অনেক মেম্বার থাকলে সবাইকে কিন্তু সবাইকে কিন্তু হচ্ছে এই সঠিকভাবে অ্যাডিকুয়েটলি অ্যান্ড প্রপোর্শনেটলি ক্যালোরি বা প্রোটিনের রিকোয়ারমেন্টটা তাদের ফুলফিল করা পসিবল হয় না সো এই কারণে ফ্যামিলি স্পেসিং করাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলি ছোট রাখাওটাও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ ফ্যামিলি যদি ছোট থাকে তাহলে তাহলে হচ্ছে গিয়ে খুব ইজিলি হচ্ছে যারা ফ্যামিলি মেম্বার তাদেরকে খুব ইজিলি তাদের যেই এনার্জিটা তাদের দরকার তাদের রিকোয়ারমেন্ট হ্যাঁ এই রিকোয়ারমেন্টটা কিন্তু ইজিলি ফুলফিল করা পসিবল হবে আর ফুড সাপ্লিমেন্টেশন ফুড সাপ্লিমেন্টেশন বলতে বোঝানো হচ্ছে যে আমরা আমাদের দেশে বা যে কোনো দেশেই বিভিন্ন খাবার আমরা যে খাবারগুলো মেনলি খেয়ে থাকি দেখা যায় যে ওই খাবারগুলোর মধ্যে কিছু কিছু নিউট্রিয়েন্টসের হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি দেখা দেয় এবং ওই ডেফিসিয়েন্সির কারণে কিছু বিশেষ বিশেষ বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিছু রিজিয়নের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিছু হচ্ছে গিয়ে ইয়া হয়ে যায় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হচ্ছে গিয়ে ডিজিজ হয়ে যেতে পারে এই যে ডিজিজগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিজিজ হইতে পারে কিছু কিছু রিজিয়নের হচ্ছে এই স্পেশাল ডিজিজ হয় যে এই রিজনের মধ্যে এই ডিজিজটা অনেক বেশি প্রিভেলেন্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে আবার ওই রিজনে এই ডিজিজটা অনেক বেশি হয়ে থাকে কেন হচ্ছে এক একটা রিজিয়নের মানুষের ফুড হ্যাবিট এক এক রকম হয় এই ফুড হ্যাবিট এক এক রকম হওয়ার কারণে এক একজন এক এক রকম খাবার বেশি খেয়ে থাকছে খাচ্ছে এবং ওই খাবারটাতে সব নিউট্রিয়েন্ট তো থাকবে না যে নিউট্রিয়েন্টগুলো হচ্ছে না নাই তার ডায়েটের মধ্যে ওই নিউট্রিয়েন্টগুলো ডেফিসিয়েন্সির কারণে তার কিন্তু বিভিন্ন রোগ হয়ে যেতে পারে এবং প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশনের ঘটনাও কিন্তু ঘটতে পারে সো এখানে ফুড সাপ্লিমেন্টেশন যদি করি আমরা যে এই নিউট্রিয়েন্টটা ডেফিসিয়েন্সি আছে ওই নিউট্রিয়েন্টটা যদি অ্যাড করে দেওয়া হয় খাবারের মধ্যে সাইন্টিফিক্যালি হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এইভাবে ফুড সাপ্লিমেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশনকে প্রিভেন্ট করতে পারবো তো আজকে ক্লাসে আমরা কী কী শিখলাম আমরা হচ্ছে প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশনের ডেফিসিয়েন ডেফিনেশনটা শিখে ফেলেছি আমরা প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশনের কজেসগুলো দেখেছি হ্যাঁ কি কী কারণে প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন হয় এবং ওইটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা এটা প্রিভেনশনগুলোও দেখে ফেলেছি যে কিভাবে এই কজগুলো থেকে আমরা কিভাবে হচ্ছে গিয়ে প্রিভেন্ট করতে পারি হ্যাঁ কিভাবে কজগুলো আমরা হচ্ছে চেক করলে প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশনটা প্রিভেন্ট করা পসিবল হবে এটার ক্লাসিফিকেশনও তো আমরা পড়েছি যেটা হচ্ছে হু ডাব্লিউএইচও থেকে আসছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যেটাকে বলে ডাব্লিউএইচও কিন্তু এই ক্লাসিফিকেশন দিয়েছিল যেটা আমরা আজকের ক্লাসে শিখেছি আবার আমরা হচ্ছে প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশনের ফলে যে কমপ্লিকেশনসগুলো হয়ে যেতে পারে এই কমপ্লিকেশনসগুলো কিন্তু আমরা খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করেছি তো আজকে আমাদের ক্লাসটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই ক্লাসটা বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবে আর তোমাদের যদি ক্লাসটা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে এই ক্লাস নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবে আর এতক্ষণ আমাদের সাথে গুরুকুলের সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ